ഈ പടതാക്കുളത്തിലാണ് നമ്മൾ മൊയിന ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പാണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ മൊയിന ഇട്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ കളക്റ്റ് ചെയ്തില്ല നല്ല ഫീഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇന്നാണ് ഞാൻ കളക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോണേ എനിക്കും അറിയാൻ പാടില്ല ഇതിനകത്ത് എന്തോരും ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഒരു പരീക്ഷണം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഞാനിത് ചെയ്തത് ഏതായാലും ഇത് നനയാത്ത രീതിയിലൊക്കെ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൊതുകൊന്നും അകത്ത് കിടക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് കൊതുകുലം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതായാലും നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ലേശം എൻ്റെ ഉള്ളിക്കട നോക്കിയിട്ട് ഒരുപാട് അനങ്ങണ പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് മൊയിന ഇപ്പം നമുക്കിത് കളക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാലാണ് എന്തോ ഉണ്ട് ഇത് സക്സസ് ആണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ഈ ഭാഗത്ത് അത്യാവശ്യം മൊയിന കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ക്യാമറയ്ക്കടെ നമുക്കിത് കളക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ അത്യാവശ്യം തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ മൊയിന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാം എന്തോരും മൊയിന അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനൊരു വല എടുത്തു തോന്നുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ പാലൊക്കെ അരിക്കുന്ന അരിപ്പയാണ് അത്യാവശ്യം ഒരു വിധം എല്ലാ നമ്മുടെ പാത്രക്കടകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹോം അപ്ലയൻസിൻ്റെ കടകളിലൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് അറുപത് രൂപയിന് വിലയുള്ളൂ ഇത് കണ്ണിയകലം വളരെ കുറവാണ് സാധാരണ ഞാൻ നമ്മുടെ പാലരിക്കുന്ന പത്ത് രൂപയുടെ അരിപ്പിക്കാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ മൊയിനുകളും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കളക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്കിത് കൊണ്ടൊന്ന് കോരി നോക്കാം ഓ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ മൊയിന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ പരീക്ഷണം എന്തായാലും നമുക്ക് സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട് അതേ മൊയിനയുടെ റിസൾട്ട് അതേ അടിപൊളി നിങ്ങൾ നോക്ക് എന്തോരും മൊയിനയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയതാണിത് ഈ കാണുന്നത് ഓ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഇത്രയും ഭാഗത്താണ് കോരിയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും ഇത്രയും ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ കോരിയുള്ളൂ ഇനി നല്ല രീതിയിൽ കോരാൻ ഇതിനകത്തുണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇത്രയും മൊയിന ഇത് നമ്മൾ ഒറ്റ ദിവസത്തെ നമ്മുടെ റിസൾട്ടാണ് ഈ കാണുന്നത് ആ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പരീക്ഷണം ആറും സാധാരണ നമ്മൾ ഗപ്പിയൊക്കെ വളർത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുളങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ആഴം പാടില്ല എന്നാണ് പറയണത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയൊരു മീനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി പ്രഷർ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കുളത്തിൻ്റെ ആഴം കൂടും തോറും താഴേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല പ്രഷർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ചത്തു അപ്പോൾ ഇതേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഞാൻ മൊയിന വളർത്തുന്ന കാര്യത്തിലും ഞാനൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയത് സംഗതി നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നല്ല റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ആരും ഇങ്ങനെയൊന്നും മൊയിന വളർത്തിയിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ചുമ്മാ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് ഇതെൻ്റെ ഒരു ഗപ്പിക്കുളം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പരീക്ഷണ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് ഏതായാലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാളും നല്ല രീതിയിലുള്ള റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി അതെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇനിയും ദേ ഒരുപാട് പോരാനുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഫീഡായിട്ട് കലക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഈസ്റ്റാണ് അപ്പം ഈസ്റ്റ് കൂടുതലായി പോകുന്ന എനിക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ കുറഞ്ഞും പോകരുത് ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് മൊയിന വീണ്ടും കൂടുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം നമ്മൾ വെള്ളം നനങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മൊയിന പലവഴിക്ക് പോകും ഇപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ സാധനം കളക്ട് ചെയ്തൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാണാമല്ലോ അല്ലേ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് മൊയിന ഇതിനകത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കിട്ടിപ്പൊള്ളി നമുക്കൊരഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് മൊയിന ഇതിന് ഈ ടാങ്കുകളിലുള്ള മൊയിന വീണ്ടും ഇതിനകത്ത് കൂടി വരാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സെക്കൻഡ് കളക്ഷനിൽ നമുക്ക് എന്തോരം കിട്ടുമെന്നൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോ പോസ് ചെയ്യാണ് നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കളക്ട് ചെയ്ത ഈ പാത്രത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം മൊയിനകൾ വെളിച്ചടിക്കുന്ന പാത്രത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ നമ്മുടെ
കേട്ടോ നല്ല രീതിയിൽ മൊയിനുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ടാങ്കിൽ നിന്ന് അതായത് ഈ കാണുന്ന ഒരു ടാങ്കിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ മൊയിനയാണ് ഈ പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ മൊയിന ഇത് എന്തോരം ഉണ്ടെന്ന് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു അക്കൂറി എന്തായാലും എടുത്തുകൊണ്ട് വരാം ചെറിയൊരു അക്കൂറിയും ഉണ്ട് എനിക്ക് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്കിട്ട് കാണിക്കുക അതിനകത്ത് മൊയിന എന്തോരം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് വരാം നമ്മളൊരു അക്കൂറി എടുത്തു തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത മൊയിന എന്തോരം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് വെച്ച് നോക്കാം അടിപൊളി അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ മൊയിന നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നോക്കി കാണാം അപ്പോൾ നല്ല ചുമന്ന കളറിൽ ഇത് ഒരു ഒറ്റ ടാങ്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ് ഇത്രയും മൊയിന അപ്പോൾ ഒരുപാട് മൊയിനയൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ ഈ മെത്തേഡ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാവരോടും മൊയിന വളർത്തിയിട്ട് ശരിയാവുന്നില്ല എന്ന് എല്ലാവരും ആൾക്കാർ പരാതി പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പരാതി പറയുന്ന ആൾക്കാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക കടലപ്പിണ്ണാക്കിൽ നോക്കുക ഈസ്റ്റിൽ നോക്കുക ആൽഗേ വാട്ടറിൽ നോക്കുക അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഏത് മെത്തേഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ മൊയിന ലഭിക്കുന്നത് ആ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന രീതിയിൽ മാത്രമാണ് മൊയിന ചെയ്യാവുള്ളൂ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ വെളിച്ചടിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്കാണ് മൊയിന ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഇതിനകത്ത് വരാൻ പോകുന്നത് അതിനകത്ത് ഇനി ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എന്തായാലും ഒന്ന് കൂരി നോക്കാം ഈ പ്രാവശ്യം വലിയ കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല എങ്കിലും അത്യാവശ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ടാങ്കിലേക്ക് ഇടാം ഇപ്പം നമ്മൾ ടാങ്കിൽ ഇടാനായിട്ട് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ പരീക്ഷണത്തിൽ കിട്ടിയ മൊയിനയുടെ റിസൾട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് മൊയിന കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാണുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയ മൊയിനയാണ് ഈ മെത്തേഡ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ പുറകിൽ നല്ലൊരു പച്ചപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ നമ്മൾ പെട്ടെന്നെടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റേതായ പോരായ്മകളുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത്രയും മൊയിന ഒരു ഫാമിലിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മൊയിന നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറും രണ്ട് ടാങ്കിൽ നിസ്സാരമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ ഈ കുളം ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ പല തവണ നമ്മുടെ ചാനലിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കൊതുകുവല കൊതുകുവല മൂന്നടി വീതിയുള്ള കൊതുകുവലയാണിത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മേടിച്ചത് ഒരു ഒന്നര മീറ്ററാണ് ഏകദേശം ഒരു മീറ്ററിന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ വെച്ചാണ് അപ്പോൾ എഴുപത്തി സംതിങ് എൺപത് രൂപയെ താഴെയാണ് നമുക്ക് ഈ കൊതുകുവല വാങ്ങാനായിട്ടുള്ളൂ അത് കൊതുക് കടന്നു കൂടി മുട്ടയിടാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊതുകുവല നമ്മൾ മേടിച്ചേക്കണേ അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മൊയിനയ്ക്ക് ഒരുപാട് ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾ പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മൊയിനെ ഇങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ലാർജ് സ്കെയിലിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഈ മെത്തേഡ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നേ വരെ ഇങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡ് മൊയിന വളർത്താൻ ആരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് വെറുതെ തോന്നി ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കി എനിക്ക് എന്തായാലും നല്ല രീതിയിലുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് മൊയിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ മെത്തേഡ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് എല്ലാ ഓരോ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ശരിയാവുന്ന മെത്തേഡുകളാണ് ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ കൂടുതലും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്നും മറ്റുള്ള അപ്ഡേഷൻസ് ലഭിക്കാനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി